IVF, IUI இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு குழந்தையின்மைக்கு இருக்குது இப்போ ஆரம்ப கட்ட சிகிச்சைகள் இது வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து இயற்கையான வாழ்க்கை முறை கருவுற பருவம் இயற்கையான அட்வைஸ் கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு ஆறு மாதங்கள் ஆ ஆயிடுச்சு அல்லது மூன்று மாதங்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ இன்னும் அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆகலைங்கும் போது நம்ம அடுத்த கட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் அடுத்த கட்ட சிகிச்சைக்கு போகலாம் இப்போ திரும்ப ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது டியூப் அடப்பு இருக்கா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயூஐன்னு ஒரு சிகிச்சை இருக்குது இப்போ ஐயூஐங்கிறது என்னென்னா இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் அதாவது கணவரோட உயிரணுக்களை சுத்தம் பண்ணி நல்ல மூமெண்ட்டோட மொட்டிலிட்டியோட நல்ல சிறப்பாக இயங்குகிற உயிரணுக்களை மட்டும் ரிட்ரீவ் பண்ணி அதை வந்து தகுந்த பருவத்தில் ஒய்ஃபோட முட்டைகள் உடையிற சமயத்தில் நம்ம கர்ப்பப்பைக்குள்ளே செலுத்துறது வந்து இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி தேவைப்படுறவங்களுக்கு அது நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் சிகிச்சை இந்த சிகிச்சை முறையில் வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இருக்குது இதை மூன்று முறை நம்ம அடுத்தடுத்த மாதங்கள் பண்ணலாம் இதில் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது தான் ஐவிஎஃப் சிகிச்சையை பற்றி நம்ம கவுன்சில் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சிகிச்சை முறை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க க மனைவிக்கு வந்து உங்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் செகண்ட் டே வர சொல்லுவோம் ரெண்டாவது நாள் பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டியூப்ஸ் பேட்டண்ட்டாக இருக்கா அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் நல்லா இருக்கா வேறு ஏதாவது நம்ம கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கா ஹஸ்பண்டோட உயிரணுக்கள் போதுமான அளவு இருக்கா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த பிறகு தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் டே வந்தாங்கன்னா டேப்லெட்ஸ் கொடுப்போம் ஒரு அஞ்சு நாட்களுக்கான மருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் உண்டு அது வந்து மிதமான ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் ஹெச்எம்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கருமுட்டைகள் உருவாகிற மாதிரி பண்ணுறோம் கருமுட்டைகள் நல்லா வளர்ந்த பிறகு நம்ம அது வெடிக்கிற பருவத்தில் ஒரு சர்டன் சைஸ் வரணும் அது மேபி இட் வில் டேக் டுவெல் டேஸ்னு வச்சுக்கலாம் ரஃப்லி டுவெல் டு ஃபோர்டீன் டேஸில் அது வந்து உடையிற பருவம் வரும்போது அதுக்கான ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அதை போட்டுட்டு அவங்கள வந்து ஒரு மூன்று நாட்கள் இயற்கையாக பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு செயற்கையை வந்து சொல்லுவோம் ஐயுவை சிகிச்சைங்கும் போது நம்ம அந்த ஊசி போட்ட பிறகு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒன்றரை நாட்களுக்கு அப்புறம் நம்ம உயிரணுக்களை சுத்தம் பண்ணி அவங்களோட யூட்ரஸில் வைப்போம் இதுதான் இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் சொல்கிறது இந்த சிகிச்சை பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு இந்த சிகிச்சையில் வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர டைம் ஒரு மூணு தடவை மூணு மூணு தடவை அதிகபட்சம் நான்கு தடவை வர வர மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல்லேயே தங்குறது அந்த விஷயங்கள் தேவையில்லை நீங்கள் லோக்கலில் எந்த ஊரில் இருக்கீங்களோ அந்த ஊர் டாக்டர்ஸே இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் விமன் ஹாஸ்பிட்டல் கைனக் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் உங்களுக்கு இது பண்ணுவாங்க இது எல்லா இடத்துலையும் மோரல்லஸ் கிடைக்கிற ஒரு சிகிச்சை தான் இது ஒரு ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட் பட் என்ன இதில் வந்து வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் என்ன காரணம்னா கருமுட்டை பையில் இருந்து வெளியாகிற கருமுட்டைகள் நமக்கு வந்து கருவணுக்குழாய்க்குள்ளே போகிறத நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸோ கருமுட்டைகளை வளர்த்த வைக்கலாம் அது க்ரோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹார்மோன்ஸ் கொடுக்கலாம் அந்த கருமுட்டைகளை வெடிக்க வைக்கிறதுக்கும் ஹார்மோன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த முட்டை பையிலிருந்து வெடித்த கரு கரு முட்டைகள் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கருவணுக்குழாய்க்குள்ளே போகிறதுங்கிறது ஃபிசியலாஜிக்கலாக தானாக நடக்கணும் அது வந்து ஒன்லி ஆல் மை டி வில் டிசைட் வெதர் திஸ் பர்டிகுலர் எக் வில் கோ இன் டு த டியூப் ஆர் நாட் ஜென்ரலாக போகும் ஒரு சில மாதங்கள் போகாது அப்போ நம்ம வந்து நம்ம உயிரணுக்களை கரெக்டாக நம்ம முட்டை உடஞ்சது வரைக்கும் நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம் நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் ஸ்கேன் மெஷின் மூலமாக அதுக்கப்புறம் உடஞ்ச பிறகு அந்த முட்டை டியூபுக்குள்ளே போயிடுச்சுங்கிறது நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியாது கரு தரிச்சிருச்சா உயிரணுக்களும் கருமுட்டையும் இணைஞ்சிருச்சா இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பதினாலு நாட்கள் பதினைந்து நாட்களோடு முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெக்டன் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கருவுயிர்கள் வளர்கிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையை நம்ம கர்ப்பப்பையில் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஹார்மோன் சத்து மருந்துகள் கொடுத்து அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் பதினைந்து நாட்கள் அவங்க ருட்டீனாக ஜாபுக்கு போகிறவங்க போகலாம் வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க பண்ணலாம் பெட் ரெஸ்ட் தேவையில்லை பெட் ரெஸ்ட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக தேவையில்லை தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் அது வந்து அதிகம் பண்ணுது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அப்படியே பெட்டில் இருந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு பெட்லேயே உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீட்டு உங்களுக்கு வந்த பிறகு மாதவிடாய் வந்துருச்சுன்னா த ஹோல் ஃபேமிலி வில் பி அப்செட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அவங்கள அவங்க போக்கில் விட்டுடலாம் அவங்க அவங்க வேலைக்கு போகலாம் வீட்டில் வேலை செய்யலாம் அந்த டைமுக்கு பிளட் டெஸ்ட்டோ யூரின் டெஸ்ட்டோ பண்ணி கரு தங்கியிருக்கு அல்லது தங்கலை இதை ரெண்டையும் ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலையை அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் இன்ஃபர்டிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கவுன்சிலிங் அப்படின்றது மிக 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 முக்கியமான விஷயம் ஒரு தேர்ந்த கவுன்சிலர் மூலமாக நமக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தை இன்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற எல்லா இடங்கள்லேயும் அதுக்கான குவாலிஃபைடு கவுன்சிலர்ஸ் இருப்பாங்க அல்லது டாக்டர்ஸை கவுன்சில் பண்ணுவாங்க இந்த கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா நம்ம ஒரு ஐஒய் பண்ணுறதுல அவங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்க ஒரு நம்ம பண்ணுற எல்லாருக்கும் நிக் நிற்கும்னு நினச்சிக்குவாங்க அல்லது கண்டிப்பாக பெட் ரெஸ்ட் இருந்தால் நிற்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க அல்லது மிக பெரிய லெவலில் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு அந்த ஹோல் ஃபேமிலிக்கே இருக்கும் அது அவசியம் இல்லை இது ரெண்டு மூணு தடவை கூட பண்ண வேண்டி வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உண்மை அல்லது ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் வந்து த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் கப்புள்ஸ்க்கும் தேவைப்படும் ஃபேமிலியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கும் தேவைப்படும் எல்லா லெவல்லையும் அவங்கக்கிட்ட நம்ம அதிகமாக பேசி கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது தான் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ரீசன் அவங்களுக்கு அந்த புற சூழ்நிலை லிவிங் கண்டிஷன் அண்ட் ஆம்பியன்ஸில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம அசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு டாக்டரை அவங்கள அணுகும்போது ஒரு மருத்துவரிடம் அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு போல் பேசி பழகி உண்மையான விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சரியான மருத்துவம் இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கிடைக்கும்